ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஸ்ரீதேவி மாரதி குரோஷேட் ஆட்டில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் சன்ஃப்ளவர் கிரானி ஸ்கொயர் பார்த்துருந்தோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பேபி ட்ரெஸ்ஸும் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது மாதிரி இதை முதல்ல கற்றுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு ப்ராஜெக்டை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி ஒயிட் கலர் ரூமில் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மீடியம் சைஸ் ஃபோர் ப்ளை ஆன் ஃபைவ் எம்எம் க்ரோஷேட் ஹூக் ஊசி கத்திரிக்கோல் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்பயும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் ஆறு செயின் போட்டு போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போது மொதல் செயினுக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ஓட்டை ஸோ இது வட்டம் இந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேட்க்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் செயின் டூ பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு இந்த செயின் டூ வந்து இந்த கார்னருக்காக பண்ணுறோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் கார்னருக்காக ஒரு செயின் டூ பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம டபுள் க்ரோஷேட் வந்து இந்த ரவுண்ட்குள்ளே போட போகிறோம் அதுக்காக ஹூக் மேலே ஒரு தடவை நூலில் போயிட்டு சர்க்கிள்குள்ளே போயிட்டு இந்த நூலை எடுத்து வெளில வந்துட்டு நூலால் முத ரெண்டு எடுக்கிறோம் மறுபடியும் நூல் எடுத்து அடுத்து ரெண்டு எடுக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஆச்சு ஓகேங்களா இப்போ இது மாதிரி மொத்தம் இன்னும் மூணு போட போகிறோம் ரெண்டாவது டபுள் குரோஷேட் மூணாவது டபுள் குரோஷேட் நாலாவது டபுள் குரோஷ் ஓகேங்களா இப்போ இங் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியுதுங்களா அதை தான் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நாலு டபுள் குரோஷேட் அடுத்து நம்ம கார்னருக்கு போகிறோம் அப்போது கார்னருக்காக செயின் டூ ஓகேங்களா அடுத்து மறுபடியும் நாலு டபுள் குரோஷே வட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டு ஒன்று நாலு இப்போ நம்ம அடுத்த கார்னர் வந்துட்டோம் அதனால் மறுபடியும் ஒரு செயின் டூ மறுபடியும் இப்போ நாலு டபுள் குரோஷே ஒன்று நாலு இந்த சின்ன நூல் வந்து அடியில் இருந்தது இது இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டப்போவே செயின் த்ரீ பண்ணோம் அது ஒரு டபுள் குஷிக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் செயின் டூ ஒரு கார்னர்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு கார்னர் இருக்குது இங்கே ஒரு கார்னர் இருக்குது இங்கே ஒரு கார்னர் இருக்குது இப்போ நம்ம கடைசி கார்னர் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக செயின் டூ ஓகேங்களா இப்போது நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டபுள் குஷிட் இருக்குது இப்போ நாலு டபுள் குஷிட்டுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம மூணு டபுள் குஷிட் மட்டும் பண்ணாலே போதும் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு டபுள் குஷிட் இருக்கனால மூணோட இது ஒன்று சேர்த்து நாலு இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் த்ரீயில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செயின் செகண்ட் செயின் தேர்ட் செயின் ஸோ இதான் என்னோட தேர்ட் செயின் இதில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ரெண்டு லூப்பையும் எடுத்துக்கோங்க ஹூக் மேலே ரெண்டு லூப் இருக்குது இந்த நூலை எடுத்துகிட்டு குள்ளே போயிட்டு இது வழிலாம் விழலாம் ஓகேங்களா இதை கூட நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எழுத்த விட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த சென்டர் கேப் வந்து நமக்கு கம்மியாகிடும் இதை நம்ம கடைசியாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம முடிச்சுருக்கோம் இப்போது ஒவ்வொரு தடையுமே வந்து நமக்கு இந்த கார்னருக்கு இப்படி தான் இருக்க போது இந்த நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போக போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூஸ்வலாகவே கிரானி ஸ்கொயர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய போர்வைகளில் இல்லை ட்ரெஸ்ஸஸில் இல்லை வீட்டை அலங்கரிக்கிற பொருட்களில் 
அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு ஸ்கொயர்ஸை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதனால இது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்கொயர்ஸாக தேவைப்படுதுன்னா இதோட கூட நிப்பாட்டிக்கலாம் இல்லை இதை விட லென்த் வேணும்னா இப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பேசிக்காக இந்த அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இங்கே ஜாயின் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரவுண்டுக்கும் நம்ம செயின் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ செயின் த்ரீ போட்டாச்சு செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் குரூஷிட்க்கு ஈக்குவல் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா செயின் த்ரீக்கு அப்புறமே நம்ம இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு வந்திருப்போம் அதனால் இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு டபுள் குரூஷிட் அதாவது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரூஷிட் போட்டுட்டு செயின் டூ ஒன்று ரெண்டு மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் குரூஷிட் இதே செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இனிமே நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கார்னர்லையுமே இந்த ரவுண்ட் மட்டும் கிடையாதுங்க அடுத்த ஒவ்வொரு ரவுண்டிலுமே வந்து இந்த கார்னர் செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு வரும்போது ரெண்டு டபுள் குரோஷே செயின் டூ ரெண்டு டபுள் குரோஷே இதை போடுவீங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து இந்த ரவுண்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சைடில் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட் இருந்தது இல்லையா அதாவது போன ரவுண்டில் நம்ம நாலு டபுள் குரோஷேட் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அது மேலே போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த இப்போ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த கார்னர் நல்லா தள்ளி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குஷியோட அது இங்கே மேலே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குஷிட்டுவாக போட்டுருவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செயின் டு ஸ்பேஸ்க்கு வந்துடுவீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் செயின் டூ முதல் டபுள் குரோஷேட் போட்டாச்சு இது ரெண்டாவது டபுள் குரோஷேட் செயின் டூ மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் ஒன்று ரெண்டு இப்போ ஆல்ரெடி இருக்க டபுள் குரோஷேட் மேலே ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட் இப்போது நீங்கள் இப்படியே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த டபுள் குரோஷேவை வந்து மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அதனால் எப்போவுமே கார்னர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்படி தள்ளி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் மறைஞ்சிருக்கும் ஞாபகமாக இதை தள்ளி விட்டுட்டு இதையுமே போடணும் இல்லாட்டி உங்களோட ஸ்கொயர் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே தெரியாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் நம்ம கார்னர் ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டோம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே செயின் டூ பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா இப்போது இந்த இதுலேயும் ஒவ்வொன்றும் போட்டு இந்த கார்னர் மட்டும் முடிச்சுட்டு வாங்க நான் இதை எப்படி முடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த கார்னராக முடிச்சுருக்கேன் இப்போது இதை தள்ளி விட்டுட்டு இப்போது இங்கே ஒன்று போடணும் இதுக்கு அடுத்ததில் போடணும் இங்கேயும் ஒன்று போடணும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அதனால் இங்கே ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது இந்த நடுவில் போடுற டபுள் குரூஷேட்டோட எண்ணிக்கை வந்து ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நீங்கள் இந்த கார்னர் முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக இப்படியே ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக வராது ஸோ ஒவ்வொருதுக்கும் மேலே ஒரு டபுள் குரூஷேட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய செயின் த்ரீ ஓட டாப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம இந்த ரெண்டாவது ஸ்கொயரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதாவது ரெண்டாவது ரவுண்டோட கம்ப்ளீஷன் இது இப்போ மறுபடியும் செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ என்னென்னா நமக்கு இந்த கார்னர் வர்றதுக்கு இங்கே மேலே ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே ஒவ்வொருத்துலேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குஷிட் பண்ணிடணும் அடுத்து நம்ம கார்னருக்கு வந்திருப்போம் இப்போ இந்த கார்னரில் ரெண்டு டபுள் குரூஷீட் செயின் டூ இன்னும் ரெண்டு டபுள் குரூஷீட் ஓகேங்களா இப்போ இதை தள்ளி விட்டோம்னா நமக்கு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம 
இவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ரோவில் வந்து நமக்கு நாலு தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கு மேலே மட்டும் போட்டிருப்போம் இப்போ என்னென்னா அந்த கார்னரில் ரெண்டு ரெண்டு வந்ததுனால நாலு இந்த பக்கம் ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பக்கம் ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து எட்டு இப்போ அடுத்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி எட்டு இருக்குது நீங்கள் கார்னரில் போடுவீங்க அப்போ என்னாகும் எட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு இப்போ பன்னெண்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயுமே வந்து இந்த டபுள் குரோஷீட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கப்புறம் கார்னரில் இருக்க ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் உங்களோட சென்டரோட கவுண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து பரப்பளவு வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு எட்டு டபுள் குரூஷேட் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கார்னர் செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டோம் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டபுள் குரூஷேட் செயின் டூ மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் குரூஷேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி எட்டு டபுள் குரூஷேட் கார்னர் முடிச்சுட்டு இந்த பக்கமும் எட்டு டபுள் குரூஷேட் கார்னர் முடிச்சுட்டு வாங்க நம்ம இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மிச்சத்தை போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு அடுத்த அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரியே கார்னர்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா போன ரவுண்டுக்கும் இந்த ரவுண்டுக்குமே வந்து நம்ம நடுவில் இந்த டபுள் குஷீட் போட்ட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்டிலுமே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கார்னர்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுற டபுள் குரூஷியோட கவுண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாமல் இதை ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்படி போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறது இல்லை வெறும் மொதல் ரவுண்டில் நாலு தான் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் நாலுன்னு பண்ணாதீங்க இதுக்கு மேலே எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கோ அவ்வளோமே கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஓகேங்களா கர்நாடகா தள்ளி விட்டுக்கோங்க அஞ்சு இப்போது இந்த செயின் த்ரீ மேலே போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லூப்பை எடுத்தாச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதை முடிச்சிருக்கோம் இதை முடிச்சிருக்கோம் இதை முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இதில் இருக்க டபுள் குஷி அளவுக்கு இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் கார்னர் வர வர ஸோ கார்னர் வர வர நான் நாலு டபுள் குஷி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய கார்னர் வந்துருச்சு கார்னருக்கு ரெண்டு டபுள் குரூஷே செயின் டூ மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் குரூஷே ஓகேங்களா இப்போ நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இப்போ இங்கே நாலு இருந்தது இங்கே எட்டு பண்ணோம் அப்போ கார்னரில் ரெண்டு ரெண்டு சேர்ந்துருக்கோம் அப்போ இங்கே மொத்தம் நம்ம பன்னெண்டு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா என்ன கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் தள்ளி விட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் கார்னர் வந்துட்டோம் இப்போ இது மாதிரி கார்னர் முடிச்சுட்டு இதையும் முடிச்சுட்டு இந்த கார்னர் முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் இந்த இடத்துல மட்டும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம கார்னர் முடிச்சுட்டோம் இப்போ மிச்சம் இருக்கிறத மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொருத்துலேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு ஏழு அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் த்ரீயில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீயில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஸ்கொயரோட சைஸ் வர்றதுக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு ரவுண்டு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம அடுத்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு ரவுண்டுக்காக அதுக்காக செயின் ஒன் மட்டும் செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லென்த்தாக கட் பண்ண போகிறோம் இப்போது 
இப்போது கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம எங்கேருந்து வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கலர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால கார்னர் வந்து நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ நூல் எடுத்துக்கோங்க செயின் த்ரீ ஃபஸ்ட் டபுள் குரோஷேட் இதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது டபுள் குரோஷேட் செயின் டூ இன்னும் ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் ஓகேங்களா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் கார்னரை நம்ம இங்கே வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு டபுள் குஷீட்டில் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த நூலை அப்படியே நம்ம மறைச்சிட்டே வந்துட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கார்னர் நல்லா தள்ளி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இருக்க ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட்டில் போயிட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பன்னெண்டு பண்ணியிருந்தோம் இப்போது ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போது பதினாறு இருக்கும் ஓகேங்களா மறக்காம இந்த நூலை பின்னாடி வச்சு டபுள் குஷ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க இந்த நூலை கட் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாவே கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸை வந்து நீங்கள் எந்த ரவுண்ட்லேயுமே இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடித்தோடனே கூட ரெண்டாவது ரவுண்ட்லேருந்தே மாற்றிக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலாம் நம்ம சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இதில் நீங்கள் கலர் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் கலர் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ எப்படியோ ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டே வாங்க அவங்கள எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்ம கிரானி ஸ்கொயரை இப்போ ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லாக மாறிக்கல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது சரி வாங்க இப்போ இந்த கார்னர் முடிச்சிருக்கோம் இப்போது இந்த ஃபுல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து செயின் டூ இங்கே இருக்கும் ஸோ அது வர வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம கார்னரில் ஜாயின் பண்ணனால இந்த மொத்தமே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப் செயின் த்ரீல வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் ஓகேங்களா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிரானி ஸ்கொயர் வந்து எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு வகை ஏன்னா இதில் எந்த கவுண்ட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது கலர்ஸ் நிறைய போடலாம் கிரானி ஸ்கொயர்லேயே நிறைய வகை இருக்குது இதை எதுக்காக நம்ம சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இந்த கிரானி ஸ்கொயருக்குள்ளே நம்ம எந்த டிசைனையுமே வந்து உருவாக்கல இல்லைங்களா வெறும் டபா டப்பாவாக தான் வருது கார்னரில் மட்டும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் சன்ஃப்ளவர் கிரானி ஸ்கொயர் அப்போது அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளவரை வந்து உருவாக்கிடணும் ஃப்ளவரை உருவாக்கியிருந்தாலுமே அது ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ளே உருவாக்கியிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கிரானி ஸ்கொயரில் நிறைய வகைகள் இருக்கும் இதை வச்சு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்பவுமே இஷ்டமானது கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வரும் இப்போ இது பாருங்கள் நான் எந்த கவுண்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா முன்னாடி எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கோ அவ்வளோத்துலேயும் போயிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு டபுள் குஷி தான் போட போகிறோம் எவ்வளோ தூரம் மறைஞ்சிருக்கோ மறைச்சிருங்க இதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருந்ததுக்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ இது தான் செயின் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ நான் இங்கே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணேன் ரெண்டு லூப்பை எடுத்து நம்மளுடைய சாலிட் கிரானி ஸ்கொயர் ரெடி இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு கலரை இன்கார்பரேட் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு செயின் ஒன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு நூல் இருக்கும் இது சென்டர் இதை நம்ம பண்ணது நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த சென்டரில் வந்து எந்த கேப்புமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் நம்ம இது ரெண்டையுமே மறைக்கணும் இது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கேருந்து இதுவரை மறைச்சிட்டோம் ஸோ கொஞ்சமாக இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு மறைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம நூல்கெலாம் மறைச்சாச்சு இது பேக் சைட் தான் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரண்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இல்லையா 
இப்போ இதுலேயுமே வந்து நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரே ஒரு பார்டர் கூட சிங்கிள் பார்டர் கூட இங்கில் போடணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிங்கிள் குஷிட் வச்சு இல்லை ஹாஃப் டபுள் குஷிட் வச்சு பார்டர் பண்ண போகிறேன் ஒயிட் கலர் நூலில் இப்போது ஒயிட் நூல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை நான் இன்னும் மறைக்கலை இது அப்படி இருக்கட்டும் அதே ஊசியில் கார்னர்லேருந்தே சா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நூல் எடுத்துக்கோங்க செயின் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஹாஃப் டபுள் குஷிட் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஹூக் மேலே நூல் எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ளே போகிறோம் இந்த நூலையும் பின்னாடி எடுத்துக்குவோம் நூல் எடுத்துகிட்டு நூல் மேலே எடுத்து ஹூக் மேலே மூணு இருக்கும் மூணு வழியாகவும் வெளில வரும் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் டபுள் குஷி ஓகேங்களா இப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயுமே போயிட்டு ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் குஷி போடுவோம் இந்த நூல் நம்ம சின்னதாக வச்சுருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து மறைஞ்சிரும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வந்து கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலே ஒவ்வொன்றும் போடுறனால இந்த செயின் டூ வரும்போது நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் போட்டாலே போதும் ஓகேங்களா இப்போது இது வரைக்கும் போடுங்க நான் அந்த கார்னரில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கார்னருக்கு வந்தாச்சு ஸோ கார்னரில் நம்ம ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் தான் போட போகிறோம் ஓகேங்களா போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம இந்த டபுள் குஷிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படியே கம்பெனி பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ கார்னரில் ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் போட்டு வாங்க நம்ம எண்டில் மீட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இந்த பக்கம்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னருக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதனால் இதை முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் போட்டு இதோட ஜாயின் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஜாயின் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து இதோட மேலேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது அதனால் இங்கே ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷிட் போட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஜாயின் பண்ணால் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நான் நம்முடைய சாலிட் கிரானிஸ் கொய்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஒன்று வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்து பார்டர் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி கிரானிஸ் கொய்ஸ் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப